Hello, everybody. Welcome back to English Through the Bible. Today is Sunday, the twenty-second of October. We are going to be looking at the Gospel of Matthew and learn a few very good phrases. Mời các bạn quay lại với một bài học tiếng Anh thông qua Thánh Kinh cho hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi hai tháng 10 hai nghìn hai mươi ba. Chúng ta sẽ đến với tin mừng của Thánh Matthew và mình sẽ cùng học một vài cụm từ rất thú vị. Now the first one, động từ to plot something mang nghĩa là lập kế hoạch, âm mưu, plan to do something bad. It means to plot. Ví dụ bạn âm mưu, bày mưu, tính kế bạn hãm hại ai đó. I'm gonna plot a plan. Okay, like that. Động từ số 2 là to entrap somebody. Ta biết trap là cái bẫy đúng không? Như vậy thì nếu động từ entrap có nghĩa là răng bẫy, đặt bẫy, uh, lập ra một cái bẫy, chờ người ta bước vào, yeah. cài bẫy. Exactly right. Tiếp theo, a truthful man, một người công chính, một người luôn nói sự thật. A truthful man. Are you a truthful person? Like that. Tiếp theo, in accordance with. It means according to. Based on following. Dựa theo, làm đúng theo, theo yêu cầu. In accordance with. Tiếp theo, be concerned with something. Bạn lo lắng, lo âu, quan tâm, quan ngại về điều gì đó. Be concerned with. Right? You care about. And you think about it a lot. Next. Malice. Nhớ mặt đầu nha. Malice. It means evil thought. Bad will. Malice là ác ý. If you have a bad intention to harm someone, it's called malice. He is full of malice. Now, don't believe him. He is full of malice. Đừng có tin người đó. Người đó chỉ có ác ý mà thôi. He is full of malice. So it's like that. Đây là những từ và cụm từ ta vừa học xong. Mình cùng nhau phát âm lại. To plot something. To entrap somebody. A truthful man. In accordance with, be concerned with, malice. Well, thank you, and let's go on to the Holy Gospel. The Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher." We know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Now, knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this? Whose inscription?" They replied, "Caesar's." At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ta cùng nhìn lại ý nghĩa của bài tin mừng này. Ở đây ta có tình huống là những người Pharisee họ đang âm mưu là tính kế để cài bẫy Chúa Giêsu, they plotted how they might entrap Jesus. Và họ nói rằng, thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người công chính, a truthful man, và thầy luôn uh, teach the way of God in accordance with the truth. Thầy luôn dạy đường lối của Chúa theo đúng như là sự thật. Và thầy không có quan tâm đến những uh, ý kiến của người khác. You're not concerned with anyone's opinion. Nhưng mà Chúa biết rõ được cái ác ý của họ, cái mưu đồ của họ, knowing their malice. Thì Chúa trả lời, hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả lại cho Đức Chúa những gì thuộc về Đức Chúa. Well everyone, today we have learned so many good phrases from the Gospel of Matthew. Thank you very much. May the Lord be with you.